，蔡小姐早。顾总和林小姐在二十八楼。我跟了顾映寒五年，表面上我是他的私人秘书，实际上……哎，顾总，怎么主动？我今天来跟您确认一下行程。天宴娱乐的收购会在今天早上八点准时进行，下午三点还有一个新生会议，亚太地区总裁斯蒂文为您恭请晚餐。顾总，一个玩物而已，还真把自己当秘书了。集团上下都以为。我是顾云海眼前的红人，只有我知道，他做的一切都是为了折磨。这样的事情很快就要结束了。Steven 这个老东西，你今晚收拾一下，跟我去见他。上次送你的那件低胸小礼。老顾，老顾，我发现你这眼光是真挺好。老顾，你这助理多少钱一个？他跟了我五，就你那点小钱，还不少。这样，下一个五年你跟他出多少？出双倍。来 ，Steven， 我敬你。承蒙您的厚爱，乔若梅，美女上道。哎<笑>哎，对不起对不起，没关系，一件衣服而已，去休息室换了就行。怎么，你还要请示你老板啊？你自己弄脏的衣服，自然该你自己收拾。放心，这没人会打扰我们的。来一把，让我好疼啊！让我疼。少爷，夏小姐，她不会出来的。那我们开车。开车这么快？让顾总久等了。斯蒂文先生。你也不想今天的事儿被你夫人知道吧？作为顾总的私人秘书，我知道的永远比你想象的还要多。但是比我想的也更有趣。我能让你见识比我更有趣的女人。最好别骗我。有点本事。多亏了顾总多年的调教。请说。这里是外面。你能不先走吗？我可是陪他死定了二十分钟。你的房租租约已经到期了，限你几天之内必须搬走。阿姨，我记得还有三个月啊。谁给你租的房子？你找谁去啊？我负责收钱。哎，你。喂。干姐，你是知道顾总脾气的，回去跟他认个错，我们也好交差啊。
了，小心，就不能伺候你。你想怎么样啊？我听说你母亲还在疗养院吧？这每个月都是笔不小的开销啊。还有什么？兰姐，你是聪明人，知道该怎么做。夏小姐，还愣着干什么？你这张脸，是不是不管怎么折腾都不会有气氛？是为你的秘书。为你服务是我的职责。顾总，其实我喜欢听话的人。我想调去销售部。为什么？想学点新的东西。那就要看你能不能给我一些新的东西。就算你是从总部过来的，也要从底层销售做起。咱们这儿规矩啊，就是这样。姑娘，我能出租车吗？你哪里来的穷酸臭老头？一边待着去！车弄脏了，你赔得起吗你？你你这说的什么话？你好，我给您拿钥匙。谢谢你。姑娘，这辆车我要了，一起开票吧。您不再看看其他车。这辆，这辆，这辆我也要了。然后这车还有这个车。那这边走。顾总，你一定能猜到，兰姐说您胃不好，不爱吃吃饭，您不舒服。这是他告诉我的。对，兰姐走之前嘱咐了我们好多注意事项呢。顾总，他说什么就是什么，下面三个什么东西，离了他你们秘书办就不会照顾。发送通告，故事集团面向社会招募生。来来来来来，咱们呀要庆祝小夏来公司第一天，就签下了这么大一笔单啊！来。哎呀，夏姐你好厉害，来来。小夏呀，听说你是从上面流放下来的。你跟我们说说你流放的事儿呗。流放不至于，就是凤姑总这么下基层来检查一下的。太太，我刚才看见谁了？王总和李总又在隔壁包间，跟我敬酒去。哟，王总、李总，这不巧了吗？这不是？听说你们也在啊？来来来，我敬各位一杯，敬各位一杯。哟，这不是夏秘书吗？夏秘书，来过来过来，这边坐。让你坐下，又不是让你去死。各位，不好意思，我今天身体不舒服，我自罚一杯。啊啊，他身体不好，身体不好。王八蛋，都是狗男人，你天天破产。我破产了，谁来给你发工资、啊？我破产了，谁来给你发工资？顾总，才放你出来一天，翅膀就硬。我今天真的不舒服。听说你临走的时候。把工作都交接给小徐。身为您的秘书，交接好手头的工作是应该的。你倒是听话。顾总喜欢听话的，我不敢不听话。你刚才说工作交接什么？我会把我这几年的工作全都交接给小徐
，不会让您的生活有任何的差错。你觉得小徐能做不做这件事？小徐已经结婚了。他就算没结婚，我也能做。或许您应该招来新的首席秘书。已经招了。这样，明天你来帮我考核他们。我。你跟了我，最熟悉我们的。办事。可是我明天要上班、啊。那是你的事。对了，明天上午九点，别让大家都等。你们应该都已经看过招聘信息，也知道这一次的服务对象也是不熟的。知道是顾总，庄云儿，上大学期间交过八个男，还一个为你跳楼。童小丽，你上大学的时候跟现在完全不一样。傅雪莹，你晚辈见过谁？黄青吗？抱歉，顾总对首席秘书的私生活要求非常高。你们都先出去。小徐，下一题。下一个。你好，我叫江婉婉。就他了。王铁柱，我先去上班，你带他上去。坐吧，那我去办一下入职手续。夏小姐，我们又见面了。斯蒂文先生，先生，会马上要开始。记住我们的约定啊，嗯。给他办入职。上次那车谁卖老子？出门就歇逼了，帮老子晕大头呢。先生，这里是公共场合，请您说话注意一点。你谁呀、啊？我是这里的销售，您的车有任何的问题都可以来找我。也别说我欺负人了，车就在维修间呢，跟我去看。别去，肯定没好事。不去也行，老子现在就把这砸了，我有的是钱，赔得起。我跟你们去。咋了？这就不行了？你能让我先看看车吗？师傅，这个车怎么坏的？您能跟我说一说吗？小姐，这个不是我们说了算，是厉先生说了算。怎么样，厉先生？那这件事情你想要一个什么样的结果？简单，你就让我打你一下，这个就不用你。怎么样？那来吧，那来吧。你没事吧？你说你不行就不行，逞什么强啊，厉先生？那这件事情可以到此为止吗？走吧。不用了，谢谢。怎么，你这么不愿意上我的车啊？不是，我还要工作。不就是车吗？我再买你几辆，够意思吧？真的不用了。这样吧，周六呢，和高尔夫球场开业，你陪我去。咱俩就算两清了。那个呀、啊、是赵家二公子贾阔，每个月还往家里要生活费呢。那个女人是许家的大千金，那个人你可惹不起啊，他对美女有仇。嗯嗯。哟，丽少，这是又换女伴了呀？不过。
。这位美女看着有点眼熟。行了，闭嘴。真当这是什么地方呀？什么人都往里带。嗯，什么味儿还这么酸？什么风把我们老顾给吹过来了？怎么哪儿都有他？哟，什么风把我们老顾给吹过来了？还破天荒的带了个小蜜。大家好，我叫江婉婉。没想到啊，你竟然好这个。叶先生，我公司还有事，我先走了。啊，你要走啊？我还说让你陪我打几把，那我送你。不用。哎，喂，愣着干嘛？陪我打两把。没想到，你竟然好这个！大家好，我叫江婉婉。我说怎么看着这么眼熟呢？原来是顾应涵的人。怎么，勾搭一个顾应涵还不够，还想勾引厉萧？你野心可真够大！我跟厉先生只是普通朋友，请你收下注意。朋友，你不过是我们这个圈子拿来消遣的小丑罢了。我警告你。你走路不长眼，你没事吧？你的人才不长眼吧？打个高尔夫球满场乱飞。对不起，对不起，我第一次打高尔夫，我不是故意的。算了，先生。送你去休息室。别动！你叫什么？我去给你拿药。我知道你跟老郭的关系，这儿都告诉我。但是啊，我还是要给你句忠告：顾应涵这个人，没你想。找到了。有没有止血药啊？这位小姐受伤了。没事的，只是擦破了点皮。那真是不巧，纱布，这。没事的，叶先生，让他先用吧，我回去自己包扎一下。你先坐下，先陪我吃饭，吃完晚饭我送你。没想到啊，我们老顾还是个怜香惜玉的主。江小姐只不过是破了点皮，你就急成这样。你的意思是说，他以前不怜香惜玉了？我可没那么说。要不这样，我们玩真心话大冒险吧。我还有事。哎，别走啊，老顾，我们还等着听你的真心话呢。用这个可以吗？巧了，我也想听一听顾先生的真心。那就比谁喝得快，要是输的，就选真心话或大冒险；赢的呢，就可以在其中任选一位继续挑战。老赵先来吧。行，从我开始是吧？那也就是我可以先选人。美女，喝一个。不好意思，我不会喝酒。真心话还是大冒险？真心话。有过几个男人？一个。顾总可以啊，没意思。看在你是个美女的份上，允许你脱下。痛快。<笑>真心话还是大冒险？大冒险。承包我这个月的销售额。你可以在其中任选一位继续挑战。真心话。
。欺负女人算什么本事？有种冲我来！欺负女人算什么本事？有种冲我来！子良，还不知道不自量力的是谁。嗯，真心话，你和他什么关系？我在追他，我在追夏然。帮我拿点热奶茶。别走！算什么本事啊！有种冲我来！顾先生。你陪我进去。哎，顾先生，怎么？他能碰，我不能碰。我去！你也不想我们的声音被他听见，在我面前你还敢走神？顾先生，太难。穿我的，用我的，住我的房，上我的床，你有什么资格跟我讲这些？顾云涵，我很感激你当年收留我，我承认我没有做好秘书这个职位，但是你都已经有了江小姐，你就不能放过我吗？喂，是李秋萍女士的家属吗？她现在正在抢救，请你马上来医院一趟。医生，你妈怎么样了？病人暂时脱离危险。你们这些家属是怎么当的？这病人脑淤血那么严重，是怎么回事？医生，我妈她会醒的，对吗？嗯，留院观察一下吧。可是你住院的钱，我这些年打给你们的钱呢？那些钱你干啥呀？你们都花了。你就来，他很想投资，帮你减轻压力。谁知道遇到股灾，那是我给我妈的钱，你凭什么动我的钱？你的钱，你爸当年做生意亏本，自杀了，你们家欠了一屁股债。要是我会好心收留你们，你早就去大街上要饭了。谁认识一个很有钱的大老板？你管他要啊！这张卡被冻结了，还有别的卡。嗯、不行，还是刷不了。你交不交啊？交不交挡在这里好吗？这几张卡都是副卡，你这卡都不能解冻下吧？穿我的，用我的，住我的，房，上我的，你有什么资格跟我讲这些？小然然，好久不见，厉先生，真对不起，昨天晚上我家突然有点事，你能借我点钱吗？我妈她没问题，我一会儿让财务转给你。谢谢。对了，听说你不在顾氏干了，那我也就不废话了。来天盛集团做秘书，顾应涵给你多少钱，我给你双倍，怎么样？谢谢你。可我曾经是顾总的首席秘书，多少会有一些风言风语。谁敢说瞎话啊？我弄死他！我和顾总是有合同的。这样，我月金。我帮你出
。行了，你也不用着急拒绝我，我给你三天时间，你好好考虑一下。动作快点，把方向盘往那边去。这总部派俩下基层人就这样，一点小事都做不好，没看大家都在累着吗？去那边买奶茶去，快点！哟，我说这是谁呢？原来是夏秘书。怎么之前在球场不是很得意吗？丽莎也这样。季小姐，你这么关心丽莎的吗？怎么不自己去问？一个戏子林珊珊都能帮上顾影涵捞几个代言，你又捞到什么？在商场里面打杂吗？许小姐，你要是没有事的话，你先去忙吧。你站住！还有话没说完呢。下面有请品牌代言人林珊珊小姐、故事集团总裁顾应涵先生上台合影。你们听说了吗？故事集团把拼图上面给收购了，难怪最近到处都在传顾总和林珊珊。咱们顾总啊，为我美人一笑，真的是一掷千金啊！对不起，什么都做不错。你留下。真惨！你说你以前一个顾云涵身边的大红人，怎么沦落到如此？顾水流就这样把红？你说的对，这是你的。那就祝林小姐永远不会有今你连给我提鞋都……顾总，陪他今天站了一天了，腿好酸啊。顾总，人家今天站了一天了，腿好酸啊。那就让你注意。他今天请假。那你想怎么着？我可否替顾总的人应？不好意思，林小姐，我已经不是他的助理。您要是生病的话，就自己去医院，我很忙，不打扰你。我还没有批准。顾先生，你好，就一次。先生，真不好意思，今天又给您添麻烦了。这种事对我和顾影涵这样的来说，就是举手之劳。倒是你，庞大顾氏集团总裁秘书，连这点待遇都没有。钱我会尽快还给你的。其实我希望，我更希望你以另一种方式还我。厉先生，之前你跟我说的那个事情，我仔细考虑过了。我愿意入职天盛集团，不过我有一个条件。你说，不能出卖顾氏。漂亮，我也有个条件。吴丽先生，这会不会太隆重了？你现在是我的秘书，代表的是整个天盛集团的门面，当然要闪瞎所有人的。我跟你说，今天来参加聚会的都是海城的大佬，待会儿你可得给我好好表现。我明白了，李先生。看把你给吓的。走吧，小哥。哟，这不是厉少吗？稀客呀。哎，什么厉少啊？人家现在是厉总，懂吗？只许你们赚钱，不能让我分杯羹。一家少爷这名不虚传呀，这刚一接手公司，公司的股票就涨停板。来，李总。哟，这不是夏小姐吗？难得死丁的先生，你还记得我？我早就不在故事了。夏小姐是不可多得的好家伙，恭喜你啊，抱得美人归。招的是那才，多了一名得力干将。呀，老弟，呀，老弟，稀客
西可以。这星辰开发还真是个香饽饽，把顾应涵这种老狐狸都给引了。听说顾氏和天盛都有意拿下这个项目，夏小姐，你有何高见呢？来，娱乐时间，不谈工作，干杯。不客气，要我带你过去玩两天。哎呦，夏小姐这样大美人，怎么不摔到我的怀里、啊？还是顾总有艳福，我就给你一个一个投怀送。哎，你爹就让我挺有本事的，刚从你家公司离职，转头就钓上那天真的小伙子哥，就算你骚扰爹，腿都挂在身上。你不会玩吗？你这次？我也没事，说我算我的。好玩，走。两个人玩多没意思啊！带上我们一起玩。就是，也不叫上我。今天我们玩的不一样了，谁输了，我也赢。谁输了，我也赢。喂，不带你们这样玩。毕少，你不会玩不起吧？教<笑>我一个。怎么说？我，你，棋牌，比一个。拖拖拖拖拖拖拖拖！哎，别别别，顾总，怎么能让你做这种事？还不是你个蠢货，说馊主意！对不起，对不起。厉先生。我想问你一个问题，说，今天在牌桌上，你怎么知道我会赢？我说过吗？我不记得。对了，一会儿还有下半场，你要不要一起？我有点累，我就先回家了。那我让司机送你回去。不用了，注意安全。喂，师傅，你在哪儿啊？现在真是越来越大胆了！放开我！你没有什么话要对我说吗？顾先生，你想让我说什么？顾氏竞标新城草案，天盛是最大的竞争对手。顾先生，你有话不妨直说。这个案子之前是你经手的，你应该最清楚。所以，我在你眼里就是这样的人。你不是。李小氏，你心清楚。我跟李先生只是合作的关系，并没有你想的那么不堪。合作，在床上合作吗？你，我不在乎你和他是什么关系，我也不想知道。我只是单纯的想告诉你，李小这个人不是什么单纯的人。真是巧，李先生也说过同样的话。我现在不是你的老板，你是这么对我。彼此彼此，很好。昨天晚上表现的不错，新的人事任命书已经下来了，准备办理入职吧。顾氏的项目，准确的说是顾氏和天神合作的项目。你之前在顾氏待过，想必对那边的工作很熟悉，这样以后两边沟通也更方便。小然然，我实话跟你说吧，其实那天在会所，我全都听到了。我给你个机会，向他顾应涵证明，离开顾氏集团。你一样可以混得风生水起，魏先生，我不是很明白你这么做的意思。
我想追你，你信吗？你你这个玩笑，一点都不好笑。之前顾应涵的桃色新闻你看了吗？一个戏子林珊珊都能傍上顾应涵捞几个代言，你又浪荡什么？你说你以前一个顾应涵身边的大红女，怎么沦落到如此？啊，像我们这种家族继承人都有一个原则，可以睡很多女人。但是只能跟一种人结婚。厉先生，我想你应该是误会了。我从来没有想过要嫁给他。这样最后，那个女人不是你能惹得起的。贺小姐，你放心，你算什么东西？也是公务说话，小姐，这里是公务场合，请不要扰乱气氛。顾总，该用午餐了。顾总，这是我亲手为你包的汤，你胃不好，要吃热的。顾总，我知道我比起夏然姐还有很多做的不够好的，但是我会努力的。好久不见，你想我了没有啊？好久不见，你想我了没有啊？爷爷说你现在在海城，所以我一下飞机就来找你啦。女孩，这边是。你好，我是银行的未婚妻，请多指教。怎么回事？兰姐，啊，我要去看电影，看午夜场的。照顾好李小姐。你好，你别忘记了。大家好，我是演员林珊珊。喂。是我，我见到那个女的。然姐，你是不是很失望呀？我听不懂你在说什么。你给顾总耽误情人吧。你这么努力，就是为了给他当情人的？你过是顾总。玩腻了的东西，他根本不会再讲回来。江小姐，我劝你把所有心思都放在这个身上。他要结婚了，你还是死心吧。你来干什么？项目对接。那顾总慢慢看，我先走了。看来我是对你太走了，上就换，进了身份。我已经不是你的秘书了。回顾时，以往的事我记得一清二楚。那才是我。我懂了，大家都是成年人，偶尔需要放纵一下，不怎么也不例外。不过呢，我要先说清楚，我们之间各取所需。你结婚的事情我不介意，我跟谁在一起跟你有什么关系？接你，小然然，你怎么了？他现在跟我在一起，不方便接你电话。他现在跟我在一起，不方便接你电话。
你跟人到底什么关系？顾先生，我再提醒你一遍，我的私生活与你无关。我今天来这就是为了谈工作。你对我做这样的事情，你考虑过我吗？你合同期未满一至，我随时可以向你死。五年了，你还在用这些来压我？好、啊，我欠你多少，我还你。所以，是找他心经出来。不用。了。介绍一下，这是我姐，王总，我要走。夏小姐，久仰大名啊！你认识我？呃，我经常在他面前提起。哎，听说你是易涵以前的秘书。哎哎。他现在是我的秘书。问你，我已经从护士离职了。哦，忘了跟你说，我是易涵的未婚妻，以后请多多指教。厉小姐，你真是太客气了。要不今天晚上我叫上易涵一起吃个饭？不了，我还有事情。喂，舅舅快被人打死了！什么？老夫人，签字。老处长，你有个这么神的闺女，你还拿她抵债呀？啊！我已经报警了，立刻出去。哎，怎么了？算你好运啊！再见，小美女儿。不就是欠点钱吗？我们慢慢还呗，也不至于把人打成这样了。欠多少？五百万。五。然然，你不会不管你舅舅吧？你和你妈落难的时候，可是我们收留了你。然然，你不认识那好多有钱人吗？你去向他们借呀！我求我求你了。医生，你看人怎么样了？手术很成功，病人已经脱离危险了。小然，陈安，他工作能力不行。那行，回头我提醒我弟，这种人呢也不能留在天上，你觉得呢？咱们集团大小姐要和护士集团的总裁订婚了，这是网上流传疯了。他们这些富二代呀，平常只是逢场作戏，结婚还是会找门当户对的，是不是？小夏，嗯，你以前是护士的吧？你有没有什么内部消息啊？呃，这个我我不是很清楚哎。让我们欢迎顾氏集团新股东毕展言小姐。顾总呢？我要见你顾总。应涵，林小姐，你要是继续这么闹下去，可就不止雪藏这么简单了。保安，是你。毕展言，你会遭报应的。做人呀，不要太痴心妄想了。说是吧？我记得上大学的时候，咱们经常就在这儿吃宵夜。是吗？我都不记得。这些年你过得怎么样？很好吧。小然，你家当年发生的那些事情我都听说了。没事，都过去了。那时候家里突然安排我出，我回国之后出来找过你。小然，这不是你的。小然，以后让我照顾你好吗？可是那晚，喝了两罐。那边那个客人一直在看，是女朋友吗？英涵啊，我们怎么来这种地方吃饭？又脏又破，吃了万一拉肚子怎么办呀？我不喜欢你。怎么会呢？你喜欢我就喜欢
。哎，对了，夏小姐为什么辞职了呀？新城开办的项目是谁在负责？是，是夏然姐。夏丽，请你解释一下，工委会的工程报价错了一个小数点，原本一千万的项目变成了一百万，报表已经提交审核了。这意味着明年九百万的差价要我们自行填补。不是，当时我明明就夏姐，夏然姐她不是故意的，她只是最近状态不太好。好歹也跟了顾总，怎么连这个低级错误？宁寒，你怎么看？尽快追回报表，最大程度减少损失。顾总，您找我。今天的事儿，你打算怎么解释？前天我看这个报表的时候，他还不是这样的。事情已经发生，与其纠结原因，不如想想怎么解释。顾总，这份报表是我亲自交到您手里的，您是知道我被冤枉的。离开天盛，剩下的事。我替你办。难道这就是顾总的意思？我明白。哎，听说了吗？坐我们对面那个，我对付妥当的子，这女人可真有手段。先是帮上顾总，现在又帮上厉总，怎么一个两个都被他迷得七荤八素的？就，可不敢乱说。惹了他，可给我穿小鞋。哈喽，小美人，还记得我吗？你们打错了。可是你舅舅在我们这里打的欠条，留的可是你的名字啊，夏然小姐。你可以不管你舅舅的，但你那个躺在医院里的老妈，啊？你们到底想怎么样啊？明晚八点，郊区成华路二十八号，一个人过来。小子还挺聪明，知道留活路啊！走，过去。走开！你叫我啊！走开！走开！这样，叫的越大声，我们越兴奋。对，大点声叫，我们爱听。<笑>真精彩的表演，做的真过瘾啊！夏小姐，知不知道今天、啊、我为什么叫你过去？李小姐，我跟你素不相识，你为什么针对我？是吗？那这是为什么呢？等下的人提起我，居然就被你们骗了。原来一涵藏了我们的女人，竟然是你！我不知道你在说什么。敢抢我厉正言的男人，我看你胆子倒是不小了。也不知道你哪里好，把一涵逼得神魂颠倒，处处维护着。李小姐，我想你应该是误会。我在他眼里什么都不是，你倒是挺有自知之明的嘛。我跟他什么关系都没有。你还是跟那个小贱人，可不是这样说的。小五，你干屁！跟人家顾影涵那家，这和顾总没有关系。那是我姐欺负你吧？项目出的事我听说了，这背后一定有人捣鬼，我会叫人查清楚的。李先生，这是我个人能力的问题，没有办法胜任这份工作，跟他们都没有关系。对不起，让你失望。你好像有心事。最近没睡好，有点累。工作上的事。嗯。不过我已经辞职了。怎么了？在公司工作不开心吗？我有时候觉得，我跟他们就像是两个世界的人。我就好像是路边的蚂蚁，他们不需要经过我的同意，就能把我的生活搞得翻天覆地。放心，以后至少还有我陪着你。
很抱歉，夏小姐，我们不能录用你。为什么？我们只是一家小公司。夏小姐，你是不是得罪什么人了？上车。听说你从天盛离职了。是。你满意了吗？以后离厉家两姐远。我觉得我真正要远离的人是你，顾先生。你怎么了？顾先生，我只是一个普通人。你想碾死我，就像碾死一只蚂蚁一样。为什么要揪着我不放？我到底做错什么了？你要这么对我？夏然，你是不是误会了什么？我到家了。哎，顾先生，你是要结婚的人吗？接吧。一涵，我今天呀、啊、看中了好几套好看的婚纱，你有时间跟我一起挑一下呗。我们两家联姻的事，圈子上上下下都盯着呢，我不想让你丢脸吗？哦，对了，我家里人很想见你。知道了。祝你幸福，顾先生。嗨，小小姐，好久不见。厉小姐，你有什么事吗？夏小姐应该知道我和应涵要结婚了吧？我知道。应涵呢，给我买了好多婚纱，好多钻戒，我都不知道怎么选。你之前不是应涵的秘书吗？应该很知道他的喜好吧？所以想让你参谋一下。我这个人呢，在国内没什么朋友，第一次见你呢，就觉得特别有缘，所以想让你见证一下我和应涵的幸福，可不可以呀、啊？可是我，我这人呢，脾气不是特别好，一生气起来也不知道要做什么事情。行，那我就先回去了。哦，这个照片拍的不错，我拿回去收藏一下，你应该不介意吧？喂，李小姐，我已经到了，你在哪儿啊？不好意思啊，夏小姐，我早上出门太着急，忘了通知你。你要不直接来店里找我吧？啊，对了，我家别墅啊比较偏，不太好打车。你往外走两公里有个公交站，你坐公交车过来吧。夏小姐，你过来的时候给我带杯咖啡，要冰的，顺便给店里的人也带一杯。夏小姐，你好慢呀！不好意思、啊，我刚刚路上堵车了。好看吗？好看。丽姐，这是。你怎么搞的呀？我把它擦干净。对不起，对不起。这是巴黎设计师特地为我们丽小姐设计的裙子，你知道有多少钱吗？你赔得起吗？我把它擦干净。我来陪，我来陪。丁涵，你怎么才来呀、啊？不去见婚纱儿，再买一件就是。是我不小心弄脏了顾小姐的裙子。丁涵说的对，一件婚纱而已，用得着这么大惊小怪的吗？对，这么早叫我过来干嘛呀？小然然，你怎么了？我没事。哦，对了，夏小姐，正好呢，我们中午有个家宴，要不你一起？哦
。不了，谢谢。走吧。啊、我弟好像很喜欢夏小姐，哎，你觉得他们俩配吗？不觉得。我也觉得不配。关小高攀我们厉家，卿卿名媛的，从城南排到城北，他区区一个秘书，就应该摆正自己的位置，别幻想不属于自己的东西。小二，再言，快进来。妈。这个是妈，这是我女朋友。胡闹！妈，小肖开玩笑的。夏小姐呢，是我的朋友，之前还在顾氏工作过。夏小姐今年多大了呀？二十六。那也不小了。家里面是做什么的？有多大产业呀、啊？嗯。李夫人，我敬你一礼。还是印涵懂事，肖儿。你可得给你姐夫多学着点啊！夏小姐，觉得委屈？没有，也是。父亲欠了一屁股债，自杀了。现在舅舅欠了一屁股债，母亲呢还在医院里。要是我呀，我也觉得委屈。厉小姐，你到底想说什么？没什么，就是提醒你一下，惹我的祸。顾总，李夫人，李小姐，时间不早了，有的安排了总统套房，请各位赏脸入住。走吧，妈妈。走吧。哎，去哪儿啊？魏先生，这是你们家庭聚会，我一个外人，不太合适。谁说你是外人了？夏小姐，你们这是？这叫做宣誓。我弟弟呢，就是这个样子，追求女人来呢，不顾一切，追到手了，玩几天又腻了。李先生，请进。怎么就一家啊？他们呢？不好意思，现在只剩这一间空房了。这是李小姐的衣服。印涵啊，你们早点休息吧。虽然我们俩没有结婚，但是在我心里，你已经是我丈夫了。公司还有事，你先走。你心里是不是还有夏然那个贱人？果然是他。你故意招新秘书，力捧林珊珊，故意和那么多女的传绯闻，是不是就是为了让我不能发现他？李小姐想看我去当编剧。要不我们回去吧。算了，我喜欢你。我是认真的。你做我女朋友好吧？你做我女朋友好吧？对不起啊，李先生。为什么？李先生，我们不是一个世界的人。如果我做了什么让你误会的事情，我向你道歉。我不行。顾映涵就可以。我们都是借口。我知道，在你们眼里，我就是一个游手好闲的纨绔子弟。但是我没想到，你你也这么认为。不是的，你真的误会了。那就证明给我看。放开他！怎么又是你？你来干什么？回家里洗个澡，睡个觉，什么都不要想。顾先生，你为什么要这么做？厉先生是天上的少爷，是你未婚妻的弟弟，天上又入骨的故事，你为了我，值得吗？不值得
夏小姐，你母亲情况危机，现在正在急救，请你马上过来一趟。医生，我妈怎么样了？情况不是很好。今天早上护士查房的时候，病人的输液管被放光了液体，可能是新来的护士操作不当。夏小姐，还有件事情要提醒你，你母亲的身体状况已经不适合急救手术，这次救回来只是维持着生命体征而已。我妈她会信的。别胡说，小然，相信我，我也是医生，阿姨她一定会好起。昨天晚上的事儿，是你安排。我安排的事儿太多，你问的是哪件事？我告诉你，你不要得寸进尺。我得寸进尺？你背着我这个未婚妻，跟其他女人纠缠不清，我还不能过问了是不是？你啊，我知道错了。我保证，我再也不闹了，对不起。你疯了！你喊！顾总，我们天盛是带着诚意来跟您谈合作，这一上来就让我们贴钱，不合适吧？新城开办案项目是一个常见项目，前期垫付的金额大约不能两亿。那你的意思是，这一年我们就没有收益了？天盛集团如果不买，可以选择退出。我今天谢谢你在医院安慰我，还有我妈的病人，这段时间多亏了你。这种应该做的。一会儿我还要回医院看我妈。我送你吧。不过。你好不容易休息一天，怎么好意思麻烦你啊？顾总，丽小姐想见你。是我不在。好的。你还有事吗？顾总，你都忙了一天没吃东西了，这是我特地给你。你出去。小美人儿，又见面了，小美人儿，这次就别想着跑啊！你们别过来，我要报警呢！我快报警了！我哎，我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我今天是给你发个消息的，但是你没有回我。我吗？哦。今天跟你吃饭的人是谁？一个朋友。朋友。大学同学。真实话。上大学的时候我们是交往过，后来他出国了，我们就分手了。所以现在算什么？旧情复燃是吧？
很好啊，小人。有了一个厉少还不够，还要多找几个备胎是吗？那顾先生你呢？厉展言、林珊珊、蒋婉婉，你也有几个备胎？我跟了你五年，你身边换过多少个女伴，我都数不过来了。你有什么资格说我呀？你你怎么了？我送你去医院。夏小姐说话挺专业的。我爸走得早，我跟我妈过。小时候经常有人来找麻烦，受伤了我就自己上药，都习惯了。好了，注意忌口，这几天就不要碰水。那你先休息。哎，顾先生。我受伤都是因为你。伤口拉到了，疼吗？可能有点发烧了，是有点烫，我给你拿药。没事，你就在这陪我一下就好了。啊、那个夏云芳可是顾总最信任的下属。除了病毒的统计，夏云芳接触顾氏因此造成了上亿的损失。爸上啊，你要喝点热的，这样才对身体好。来，结束了。昨天晚上就回去了呀。干嘛？你嫌我做的不好喝？办不了重点。了。少爷，天顺集团那边。计划照旧。厉小姐今天来找过你，在外面吵着说要见你，说我出差了，不在海城。是。对了，厉霄那边，你帮我盯紧点。明白。吹风机在哪儿？我在你衣柜里面找到的，洗干净了还你。哎，怎么还没吹完头发呢？顾先生，以后我们每天都会这样。怎么样？我总觉得好像做梦一样。明天一早醒来，你就不会要我了，你就会去找林珊珊跟厉小姐。你会和厉小姐结婚吗？我发现我对你还挺太重，从没让你。东西我是得到了，但是你们怎么做事呢？怎么让他给跑了？给个厉小姐，你们也不知道顾总他怎么就参与了。对呀，你滚！好，顾总，请你解释一下这个新闻，怎么回事？嗯，现在网上对你的评价直线下滑，顾氏集团这几天的股价跌了七个点，你准备怎么下网？
你要出门吗？嗯，出去处理点事情。你没有什么要对我说的吗？早点睡吧。你以为你很了解顾应涵，想不想知道你父亲自杀的真相喂，张小姐，请您立刻来医院一趟。经过检测呢，病人的心跳、脉搏、呼吸呈现改变的情况，也出现了一些明显的微弱反应。医生，你的意思是说，我妈随时会醒来？嗯，我说过了，你妈妈会好起来的。嗯，医生，你快看，病人醒了。等你出院以后，我就带你出去散心。我找一个安静的地方，我们一起生活。哎，丫、嗯、丫、嗯，你是不是了？没事的吧？恢复情况不错，过两天呢可以出院了。医生，住院费和那个手术费很贵吧？已经有人替你们付过了，付过了。姓顾，好像叫顾应涵。顾应涵，顾应涵，妈，然然，你认识他吗？我认识我老公。然然，你赶紧辞职，哇，赶紧给我办一个出院手续。妈，妈，医生，快等等我们，妈，妈，夏小姐。跟仇人同床共枕的感觉怎么样了？信息是你发的，是的。我不信，我要听他亲口跟我说。哎，你还是不太了解他呀。当年你父亲串通外人出卖顾氏，让顾氏背负了上亿的债，听他的父亲就是因此心脏病发作去世。你是他仇人的女儿，他怎么可能不恨你？你以为他把你留在身边做什么？就是为了慢慢折磨你。让你替你的父亲赎罪。你要搬家了。嗯，我要带我妈去新的城市生活。考虑清楚了吗？嗯。不回来了吗？为什么？因为我害怕，我怕哪天睡觉你把我给杀了。你在说什么？你把话给我说清楚。戏弄我很好玩似的，折磨我是不是让你觉得很快乐？把我像傻子一样耍的团团转，你是不是很满意？还用欺骗我是不是？你都知道了。我不想再看见你，你走。
你个贱人！啊！别以为我给你点好处，你就得寸进尺。林小姐，你误会了，顾总他喝醉了，我,我只是……千盛集团的大小姐是厉害，还在我身边安插了野心。你没喝醉，你是故意的。以彼之道还彼之身吧。顾总，救救我！不然林小姐他会杀了我的。处心积虑就是为了让我看到这些，李小姐还满意吗？我一遍一遍的原谅你，你就这样对我。那天晚上，我已经跟你说的很清楚了。林寒，我那么爱你，为了你我什么都愿意做。婚约取消吧，别人不是。江小姐，已经被开除了，请你跟我到人事处办理离职手续。你的东西过两天会打包寄还给你。顾总不会这么对我的，我要见顾总，我要见他。抱歉，这就是顾总的意思。小子，这几年可委屈你了。没有嘛，只要你没事都行。妈，你的事儿，就是顾家的孩子，他没对你做什么吗？没有，我已经离职了。你来干什么？听说你妈住院了，我就是想来看看你们。多谢你，你可以走了。妈妈，是舅舅不好。你进顾氏集团的时候，我就应该告诉你。可是他们给了我一大笔钱，让我什么都不要说。都怪我，是我害了你呀、啊。早就知道，我是他插我仇人的女儿。孩子，孩子，你怎么了？小姑娘，你也太不小心了，你怀孕了，知道吗？孩子不干，又是我。在五十天之内做，但是伤害是很大的，你要考虑清楚。你肚子里的孩子，开个价吧，厉小姐，你怎么就那么肯定我会拿掉这个孩子呢？因为应涵是不允许他孩子身上留着仇人的血，你自己动手总比他找人来处理好。夏小姐，你觉得呢？是他让你来的？是的，他已经向我求婚了，而且我已经答应了。五百万，厉小姐，不是所有人都和你一样用金钱衡量一切的。不可能，不会，还是会的，不会的。夏小姐，现在在哪儿？顾总到处找不着你。知道你来干什么？我是你的未婚妻。你是不是要去找她？她怀孕了。不过她好像不想要这个孩子。
这个月以来，固氏集团股价已经跌破十个点，已经有好几位董事会大股东要求撤资。顾总，我很怀疑你是否有能力继续担任固氏集团总裁一职。我提议月底重新进行董事会票选。原来天生是特立独行，那是你逼我的。这盘棋，你们已经过去很多年。从我父亲去世的时候开始，你们就在公司安插了你。令凯，你怎么会这样想呢？明明我们可以共赢的呀！只要你跟我在一起，这些东西都是你的。但是你也好。故事也好，这有什么区别呀、啊？一定再也不想见到我。是我要给你道歉，顾总。我姐要跟顾云涵结婚了。顾云涵根本就不爱我姐，她跟我姐结婚只是因为忌惮天盛集团背后的势力。他这个人，为了达到目的不择手段，为了复仇，连无辜的你都不肯放过。他都做到这个份上，你还不肯清醒？李先生，你有话不妨直说。给我顾氏集团新城开发的内部资料，我帮你永远满足。夏小姐，您是来找少爷和好的吗？啊，齐叔，我过来拿点东西，一会儿就走。那我帮你找找。不用，你先忙吧，齐叔。哎，夏小姐，少爷和您在一起的时候，是我第一次看到他那么开心。好，少爷。不难住他吗？不用。你要的东西我已经带来了，我要的东西。明天一大早，我的人就会送你东西。喂，这么做真的不会后悔。现在董事会开始计票，同意二十五票，反对二十五票。我以百分之十二持股人的身份，同意顾应涵继续担任顾氏总裁一职。姐，想越过我，难不成？他给我的资料是假的，骗我。夏小姐，少爷特别嘱咐过，要保证你的人身安全。人身安全？我连人身自由都没有了。等少爷回来，会跟你解释的。我宣布，新城开发案最终中标企业是固氏集团。
，让我们恭喜顾氏。夏小姐，该用餐了。少爷，夏小姐还是不肯吃东西，您劝劝她吧，再这样下去，身体会扛不住的。你就算想反抗，也不该用绝食那么扯。需要我问？张嘴！出去、啊！你就算生气，也不至于饿坏自己的身体。我想看见你。算了，让一个人能活下去的办法有三：你就算绝食，我还能给你打营养针。那你想怎么样？发誓对不起。就要留着你的命，吴英汉，你真是个疯子！他怎么？生病了，高烧。喂，我有点事要回公司，他说你了没？是。这位先生，取出钱来缴下费。好。我妈还在他手里，你去联系一下丰盛集团的厉先生，他知道该怎么做。先生，请问是给女朋友选礼物吗？不是，不是女朋友，是在追求阶段的话，送项链和胸针比较配哦。这个是求婚用的。就是。发现了吗？今天都干了什么？上帝，发呆。去了吗？行了吗？李小姐怎么办？新欢旧爱，左右逢源，真是打你手。我想出去走走。少爷，您是十点的航班，我们该出发了。
，肖小姐，顾总说了，您不能走太远。那我就在附近溜达，可以吧？行。这夏小姐还真有闲情逸致啊！这大热天的，拿着照相机到处跑。玩摄影嘛，都是有钱人的爱好。夏小姐呢？是你啊！难怪到处都找不到你，原来银行把你藏在这儿。你想干什么？你去死好吧！厉小姐，我拜托你要发疯就去找顾银行，不要把对他的不满发泄到我身上。还有，他不爱你跟我有什么关系啊？你胡说！哎、我们俩是住进在一起了，我从来不说他。同志，找到什么？检查过了，里面没有小酒。顾云涵，去你的！一个人怎么进去？顾云涵，他是出什么事儿了？我跟你没完银行，你来了，好看吗？你见过下人？是的。的。银行，你知不知道你自己在说什么呀？那天景区的工作人员说，在入口见。那能说明什么？周末就不能去景区了吗？最好在这儿跟我说实话。银行，你不能疼我了。我给你两个选择，要。你自己去自首，我用你的方式让你后悔。叶寒，叶寒，你不要走！叶寒，欢迎大家来参加我和叶寒的婚礼。叶小姐，叶小姐，我准备多久要孩子？丽然小姐，经过初步调查，您涉嫌于五月三十日在锦江景区杀害失踪者夏然小姐。现在，请跟我们回警局接受问询。叶涵，叶涵，顾先生，顾先生，您知道是怎么回事吗？方便解释一下吗？顾氏集团总裁婚礼现场婚变，豪门新娘涉嫌命案，被警方逮捕。还是那个案子结果出来，凶手居然是天盛集团大小姐。听说死者的遗体到现在都没有找到呢。一个富家小姐，好好的日子不过，怎么想不开杀人呢？听说可能是情杀。听网上的人说啊，那个人是顾银行的秘书，好像是个小三。袁梦薇，谁是袁梦薇？啊，是我。你现在可以进去了。我爸走得早，我跟我妈过。小时候经常有人来找麻烦，受伤了我就自己上药，我习惯了。饿不饿？我给你煮了粥。早上啊，你要喝点热的，这样才不吃。八十岁以前，他都已经死了。继新城开发案的推进大获成功后，您就淡出了公众的视野，创立了艺术品牌 Summer。您这么做是有什么私人原因吗？其实创立 Summer 的初衷，是为了纪念一个人。妈妈，嗯、我想吃冰淇淋。昨天都吃了，今天不许吃。妈，不要吃冰淇淋。顾远星，今天不乖哦。哦。哎，阿、啊、飞、哎，谢谢。呃，顾总，您怎么亲自来了？同学来看看，还可以吧，这些。
这谁孩子？家长们不看着点。星星，快和叔叔说对不起。小陈，你干什么？小陈，对不起，你认错人了。我肯定没有认错。就是吓人！这么多年，你为什么要躲着我？为什么不见？坏人，我不许你欺负我妈妈！你叫坏人。先生，我并不认识你，你不要再跟着我。创立了艺术品牌 Summer， 作为故事集团的总裁，您这么做是有什么私人原因吗？妈妈，其实创立 Summer 的初衷，哎，是为了经营。这个人是不是今天那个叔叔啊？我们认识吗？写作业的时候不喜欢视频。哦，来，我看看。你好，我来拿我的冰凉水。好的。我知道你去下面，平安。顾威，来一杯咖啡。好的，稍等。这位先生，你认错人了，我不叫什么下人，我叫袁梦薇。这是你要的资料。他是七年前搬来这里的，在市区开了一家咖啡店，有个儿子在上小学。袁梦薇，这是你的亲生父，请你不要再跟着我了。七年了，你都还没有原谅我吗？没有你，我过得很好。你惹妈妈生气了吗？星星，你怎么知道我是你爸爸？你请我吃冰淇淋，我就告诉你。好。我在我妈的抽屉里见过你的照片，而且我姓顾，你也姓顾，那你肯定就是我爸爸了。星星真聪明。那你能不能告诉爸爸，怎么样才能让妈妈不生气呢？妈妈，我想问你个问题，可以吗？你说。嗯，我有一个朋友，如果他遇到了困难，我该不该帮助他呢？当然了，我现在就有一个朋友，他没钱吃饭，只能住在大街上。我可以请他到我们家住几天吗？那他的爸爸妈妈呢？哎呀，没事儿，怪可怜的，就请他到我们家住几天嘛。可以是可以了。耶、yeah, ，他现在就在门外，我去请他进来。哎，星星我家地方小，你就睡沙发。加油！加油！哦吓人！跟我回去吧。你忍心让星星没有爸爸吗？可是我跟星星在这里过得非常好。可是我没有你，我过得不好。
。喂，七叔，星星走丢了，你派几个人过来帮我找一下。喂，英涵，我们见一面吧。没空。哼，你不想要你儿子了？哎，你是谁？为什么要带我来这里？我和你爸爸已经订婚了，不是陌生人，你应该叫我妈妈。你才不是我妈妈呢！你闭嘴！李雪英，妈妈，放开我儿子！别过来！我们不过来，你先冷静点。哎，英涵。你来见我啊！你到底想怎么样？我想怎么样？你居然问我想怎么样？当初我们听说我的婚病故事，谢谢海下平凡害死我的父亲，要不是你母亲央求我，我才没有对你们感情杀去。我已经忍了这一切。就算是我爷爷做过那些事情，但是我对你是真心的呀！我对你做了那么多事情，你都看不到吗？所谓的真心，就是一遍又一遍的伤害我爱你。是，你替我给你解释。你误会了，银涵，我。顾总，我来跟您确认一下今天的行程。收购会议会在今天早上八点准时进行，下午三点还有一个线上会议，晚上。